hẹn ngò gì kỳ vậy học đéo đi đâu nãy giờ em đi đằng sau lưng anh luôn mà anh không thấy cũng em không tự nhiên em kêu anh ra hộn rùa đi kiếm em hộn rùa hộn rùa tròn rộng về sao mà kiếm nè nè từ 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 dạ, từ nay em thấy anh á rất Đâu? là nóng tính với lại anh sống á rất là nhanh cho nên là em muốn á, là hẹn anh ở hộ con rùa để mình có thể sóc chậm lại và mình học đức tính đầu ra rùa. cái khái niệm nào mà hộn rùa với lại sống chậm như rùa không phải sống chậm như rùa không, không, vậy đó. không phải sống chậm như rùa nhưng mà ý là đức tính của rùa có một một đức tính rất là hay đó là mọi thứ phải cẩn thận chậm lại nhưng mà làm mọi việc rất là hiệu quả sẵn dịp em sẽ dẫn anh đi ăn chay chay ngon không ngon đủ dinh dưỡng không đủ dinh dưỡng chắc nha chắc Kính thưa quý vị, Hoàng Đăng xin được đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Quán Ai Hạnh Phúc được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Bi thực hiện. Và đúng như lịch hẹn thì ca sĩ Bảo Yến Rosi đã đến đây từ rất sớm. Hôm nay là chắc là à, lần đầu tiên hai chị em gặp nhau đúng không? Dạ, bắt dạ. tay làm quen, bắt tay làm quen đi. Ừ. Bảo Yến à, đi diễn với anh cũng từ rất là lâu rồi. Cô ấy là một ca sĩ hát có chất giọng rất là ngọt ngào. Bên cạnh đó là chế độ ăn chay của cô ấy rất là nhiều năm rồi đó. Được bao nhiêu năm rồi em? Nếu mà chính xác quãng thời gian em ăn chay thì khoảng 7 năm 7 năm Nhưng mà trong khoảng 7 năm đó thì một nửa thời gian là có một cái khoảng cắt đôi đó thì em có một thời gian ngã mặn Và sau oh. đó thì uh, quay trở lại và ăn lại cho đến bây giờ uh -huh. yeah. Lý do vì sao? Vì sao mình chọn uh, chế độ ăn chay? Em cũng nghĩ là tất cả là duyên thôi Một ừ. phần là duyên, một phần là em thấy thực phẩm ăn chay thì rất là tốt về sức khỏe, rất là healthy và À, em cảm thấy là khi mà ăn thì em cảm thấy mỗi ngày em trẻ hơn, em khỏe hơn Và em cảm giác như đang lão hóa ngược vậy anh Và ngày hôm nay sẽ là cơ hội để chúng ta vừa gặp mặt, vừa nghiên cứu về những món chay Món ăn đầu tiên là món gì đây? Món ăn đầu chiêu đãi mọi người sẽ là một mâm cuốn Và mâm cuốn có tên gọi ở trong cái thực đơn của nhà hàng luôn thì sẽ có tên là mâm cuốn chị Hoa Dạ yeah. Thật là đẹp mắt, trình bày rất ấn tượng luôn á Đố, đố em, đố em Rô gì đây là gì? Dưa leo... Uh, bào nhuyễn có nhuyễn lắm không? Cũng, nhuyễn chưa? Cũng nhuyễn á, so với dưa leo Em có thể nói là dưa leo thái sợi được mà Ok, dưa leo thái sợi Đây, đây, đây Anh coi thường em quá anh Hoàng Ớt chuông Ớt chuông, dạ. đúng rồi ớt... Đây, đây, đây Giống nhau, màu khác nhau không, thôi Không em, anh. đây ớt chuông đây, ớt Đà Lạt Ớt Đà Lạt Ớt Đà Lạt Dạ không, ớt chuông ở Đà Lạt hết anh <cười> Rồi, ớt chuông Đà Lạt, được ờ, chưa? Ok Đây, đây, đây đây. Đậu hũ của anh Giỏi, đây, đây, đây Dạ thính Ủa, biết luôn hả? Biết luôn anh Đây là trứng anh Ê, nhưng mà đã vào chế độ ăn chay là phải kỹ lưỡng Đâu phải trứng nào cũng được đâu em Đúng rồi, trứng gà công nghiệp Trứng gà công nghiệp sợi, ok Tiếp, tiếp, tiếp Cà rốt đó Đây, đây, đây À, nấm đuôi gà Không, đây nè, cái phần trắng trắng Nấm đuôi gà Sai Ủa, cái gì vậy anh? Bé lu, bé lu Củ em. củ dừa Củ à, dừa Củ dừa hả, củ, củ dừa. dừa, ok, ok Ồ, ngon lắm mà nghe Ồ, ờ, dạ, dạ, dạ Rồi, đây, đây, đây à, Rau tiếng vua Tiếng tiếng vua. vua, đúng rồi, giỏi Đây, đây, đây Nấm đuôi gà, đúng rồi, đúng rồi, rồi. Chính dạ. xác. Dạ. Ừ và đặc biệt là phần uh, nấm đùi gà, rau tiếng vua, củ hủ dừa và cà rốt được ngâm chua ừ. anh nghĩ là sẽ rất là bắt vị lắm đây ngâm chua uh -huh. ăn kèm thì sẽ có ba chén nước sốt là sẽ có nước mắm mắm nêm với lại sốt mè à sốt mè là có đắt mè lên đây là sốt dạ, mè đúng rồi là tại vì thường á ừ. là đúng theo cái set ăn này á ừ. thì chén nước mắm sẽ được đặt ngay đây luôn à. nhưng mà để cho mọi người dễ dàng có Tiện thể ăn á thì em có gọi thêm à. ừ. Rồi, mời mọi người Hảo à, hảo à Ok, ok Mình sẽ bỏ um, rau trước ha Anh không kinh nghiệm đâu nghe Không, lần đầu tiên em cũng ăn cuốn bằng bánh ướt là lần đầu tiên em trải nghiệm Ủa vậy hả? Thường à. là em sẽ ăn mấy bánh tráng dẻo quá chị ha, ừ. đúng không? Rồi, ờ, ai thích ăn gì ăn đó Đúng rồi Rồi, rồi đó, mình sẽ xếp theo dịu dập này cho nó đẹp Chà, tính ra cũng phải khéo tay nha quý vị Để ừ. có anh Hoàng khéo tới đâu Trời ơi, cậu ăn đây nè cái rau tiếng vua này em rất là thích ăn ngon anh thấy quán ở đây làm rất là tỉ mỉ nha đúng rồi anh thích sự chỉnh chu này vua cảm thấy món ăn mình được trân quý hơn 
Rồi bây giờ mình sẽ cuốn lại và ăn thôi À cái miếng bánh ướt nó dày luôn hả em Ôi dày thật á Chà dày ăn mới dẻo nè Dày ăn mới thích nè Em sẽ chấm với nước mắm trước ừ. Ừ. Ok ông bố, ông bố ba con ừ. Không nhờ đi ăn với bé Lu riết rồi mình cũng phải quen thôi ừ. Ngon Em em chấm phần nước nào vậy? Em chấm nước mắm ừ. Anh sẽ anh rất là tò mò cái phần mắm nêm nè Anh sẽ thử phần mắm nêm Cái hương vị nước mắm này rất là thanh nha ừ. Đó là ăn vừa có cái cảm giác như rất là chân thật khi mà mình ăn cái nước mắm bình thường mình ăn á Nhưng mà em thấy là cái phần độ ngọt nó cũng rất là vừa ừ. 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 Cái phần mắm nêm anh y như thật em. Cái mùi nồng nàn mùi theo the Mùi mắm ừ. có hình như có hương vị của chao nữa chứ Em cũng hao hức ăn mắm nêm quá nhưng mà có cái này chưa thử nên thôi em sẽ thử cái này nhé ừ. Em sẽ thử cái này Là nước sốt mè đúng sốt không? Sốt mè Anh cũng thử sốt mè coi ba loại nước chấm này xếp theo cái vị mặn hình như phải như vậy ừ. mặn thanh đầu tiên là nước mắm pha sau đó sốt, sốt mè và tới mắm nêm ừ. em thấy là cả ba phần sốt này ở trong cái món này không có cái phần sốt nào mà bị chìm luôn á ừ. tức là mỗi một cái phần nước mắm hay là mắm nêm đều có sẽ có những cái hương vị rất là đặc trưng ừ. và khi mà ăn thì cái cái tầng vị cái nó rất là dễ chịu không có bị làm cho mình bị cảm thấy là quá là đậm đà đúng vậy ngon quá à ừ. lần đầu tiên anh được ăn củ hủ dừa chung với rau tiếng vua rồi nấm đùi gà chung lại với nhau đúng rồi. cái độ giòn của bên trong phần nhân làm mình cảm thấy ôi nó ngon không kém gì những món những món mặn luôn ngon hơn đúng không anh ừ. dạ đối với em thôi à, anh anh nghĩ ngon hơn thì chắc là nhờ phần nước chấm nha dạ đúng. Nếu như mà đúng thật là hồi đầu thì đúng thật là hơi lạ là là bình thường là mình sẽ cuốn với là bánh 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 tráng dẻo và khi mà cuốn với bánh ướt thì em cũng thấy hơi lạ nhưng mà rõ ràng là nãy giờ em ăn thì em thấy là cái bánh ướt này rất là hợp với lại món này ừ. nó sẽ làm cho cái kết cấu trong miệng nó nó sẽ mượt hơn ừ. khi mà ăn nó cũng không có cảm giác bị dai và và ăn thích hơn rất là nhiều Đây là soda dâu nó hợp với màu áo của em màu hồng Ờ. mà em thích nữa màu ừ. em thích phần uống của anh cũng ngon lắm mà nghe dạ. soda xoài chanh dây à. còn của em là nước tí tô mật ong chúc sức khỏe dạo này nước tí tô có vẻ đang hot đúng nhưng mà uống rất là mát uống rất là thích luôn và cái thời tiết này là uống ly này là đảm bảo là tâm trạng thoải mái liền luôn tí tô là mát tí tô là giải cảm rồi ừ. đó đây chỉ mới là món khai vị thôi món thứ hai nè món thứ hai sẽ là gỏi ờ nãy giờ anh đứng rất là mong chờ <cười> tại vì phần gỏi mà gỏi chay nha thì chắc chắn phải hấp dẫn từ phần nhìn cho đến phần thưởng thức đúng yeah. và bây giờ xin mời quý vị đến với món ăn thứ hai ừ. Ừ. sao vậy ủa cái... hồi nãy bé lu nói ăn gỏi mà ta sao anh nhìn như xà lách vậy đúng rồi giờ gỏi hay là xà lách món này tên là gỏi xà lách son sốt chanh dây sốt chanh dây sốt chanh dây thì ở phương tây gọi là xà lách trộn đúng không đúng rồi. thì việt nam mình cũng gọi là gọi là gỏi được có nghĩa là quán này em cảm thấy là rất là nhiều thứ độc đáo anh ha nó khác với những cái quán khác nhưng mà cái thành phần nguyên liệu nhìn cũng đặc sắc hấp yeah. dẫn cái cái viên mà, mà màu xanh xanh này là cái gì em đậu anh đậu đậu, đậu nhật đậu nành nhật á đậu nành nhật đậu nành nhật to vậy đó hả nó to vậy đó mà oh. nó rất là nhiều vitamin rất là tốt yeah. cho sức khỏe uh, cho người bị tiểu đường hay là tim mạch uhm. cũng rất là tốt trong này thì sẽ còn có cà rốt, có bắp, có củ dền, cà chu bi ừ. Cảm ơn em 
anh anh ừ đúng rồi rồi cho anh cái cái hạt hột đậu gì đậu gì đậu nành nhật đậu nành nhật béo béo bùi bùi thơm cảm ơn chị cái hương thơm này chắc có lẽ là vì nước sốt đó dạ, đậu nhưng nhật. mà dạ. cái bùi bùi nó hơi ngậy ngậy một tí mm. rất ngọt ngọt hơi bắp ngọt mm. đậu bùi ngon cà chua nè mm. rất ngon và lạ nhá mm. đúng rồi mm. Từ ra em nghĩ đó, là sốt chanh dây có dụng ý của nhà hàng Tại vì nếu như mà để sốt mè lên thì món ăn này nó quá thường Đúng rồi Mà cái phần sốt chanh dây được xử lý cũng rất là tốt Nó không có cái độ chua và làm cho mình bị tê Cái cái phần hàm rất là dễ chịu ừ. Cái hương vị xà lá son đó, thì thường mình ăn xà lá son mình sẽ thấy cái vị nó rất là nồng yeah. Nhưng mà xà lá son này thì có thể là em chị đây không rõ lắm là do cái cái lá lớn hơn hay như thế nào nhưng mà cái cái mùi hương á nó được gia giảm nhiều hơn so với lại cái sợi son nhỏ mà mình hay ăn canh dạ yeah. ừ. nhưng mà cái cọng lá lá thì to nhưng cọng thì anh lại thấy nó mềm hơn nha non á là non còn phải non không non. và bắp bắp với lại đậu nành ăn rất là tươi nhìn thì có vẻ là đơn giản nhưng mà khi mà mình rút cái sốt cho mình ăn thì cực kỳ đặc biệt á cái vị rất ngon rất ngon ngon lắm ngon lắm mm. Hồi nãy lúc mà em nhìn cái cái phần lúc mà chưa có trộn lên á Em nhìn em cũng hơi hoài nghi tại vì em thấy sao nó khô quá ừ. Ừ. Và không biết là khi mà mình rưới sốt lên thì bao lâu sẽ thấm được Nhưng mà đúng thiệt là nãy giờ là... Thấm liền luôn á Đúng rồi, à. trộn lên thì hương vị nó thấm liền Rất ngon ừ. Hồi đó là em sẽ có một cái quan điểm là ăn chay rất là khó ăn ừ. Tại vì cái hương vị á nhưng mà về sau này em khi mà em được khám phá ra những cái quán chay khắp thành phố Hồ Chí Minh đó, thì thật sự là làm cho mình cảm thấy rất là thích đó cũng là cách để chúng ta thanh lọc lại cơ thể nữa đúng không nè cho bây giờ nạp tức... quá nhiều protein và chất béo rồi thì chúng ta sẽ nên ăn chay và những cái món mà có nhiều rau củ những cái thực phẩm tươi những cái từ thực vật đó, thì rất là tốt cho sức khỏe chỉ ừ. là mình nên tránh những cái thực phẩm làm từ bột từ những cái chất mà mình không có rõ nguồn gốc á thì càng ăn lại càng có hại sức khỏe wow ghê vậy không thì thật ra em nghĩ là nếu như mà mọi người có hứng thú để khám phá uh -huh. thì mọi người cũng có thể đến với lại nhà hàng này uh -huh. tại vì em thấy nãy giờ là hai món thì thật sự là chị là người rất khó và nãy giờ thì cả hai món gì chưa chơi món nào hết ừ. Cho nên là em rất là tin tưởng ở chỗ này có thể giới thiệu cho mọi người Vậy là món tiếp theo cũng phải ngon miệng lắm nè Em cũng đang hy vọng vậy, em có gọi một cái món ừ. là phở áp chảo Wow, wow. Nghe hấp dẫn nhở? Hấp dẫn nha, em thích phở lắm Trời hấp dẫn quá à. Hấp dẫn, quá à. đẹp mắt luôn chứ đây là món phở áp chảo xào rau củ với lại đậu hũ oh. Nào, ngon quá thôi là giòn lắm đúng không em? Dạ, yeah, mình sẽ ăn chung với cái này chị hả? Ừ okay. À đây là tàu hũ đúng không? Dạ yeah, đúng rồi Đậu à, hũ Sao tàu hũ với tàu hũ à, Có sốt sẵn nên là mình không cần phải chấm gì hết Không, em nghĩ là em sẽ Dạ, yeah, chấm vô vậy đúng không? Đúng Nó mới đã Ủa chứ phải để lên bề mặt vậy hả? Cũng được Nhưng mà em em sẽ thích như vậy hơn Em thử cái này Ôi, bóp khói luôn Nóng hổi gì thổi gì ăn nha uhm. Vậy là không cần phải nước tương, nước mắm gì cả Em rất là thích mấy cái món giòn giòn mm. Mm. Nóng Nóng Giòn Còn mm. phở dẻo dẻo nữa Mười mm. điểm, mười điểm, mười điểm <cười> Nước sốt lầm rất là vừa Món này thì em thấy là nêm nếm nằm ở kiểu trung bình Đó là ừ. nếu như mà ăn mặn thêm thì phải thêm nước tương uh -huh. Ngon á Ừ. Nhưng mà hậu vị sẽ có cái vị hơi ngọt Em thích cái phở Tại vì là bên ngoài sẽ được chiên giòn, áp chảo giòn ừ. Bên trong nó vẫn có cái sự ướt Dẻo Dẻo ở bên cái cái phần phở ở bên trong Hoàng thì thích phần tàu hũ Tàu hũ này rất là mềm Có phần dai dai nữa 
rất là ngọt thái vừa ừ, không bị khô ngon ừ. wow. sốt ngon lại là một món lạ ở trong cái thành phần của phở xào thì em thấy có à, ớt chuông nè ừ, củ hành rồi nè. củ hành nè rồi à, ngò nè rồi rau cải hẹ nữa đúng không chị có hẹ nữa ừ. rồi cà chua Dạ yeah. Đủ dinh dưỡng luôn đó Quá đủ yeah. luôn, ăn ăn một phần là đủ dinh dưỡng luôn Mà màu sắc thì rất là đẹp, màu sắc đẹp mắt Em thích nhất là cái phở nha Rất là thơm Phở chiên nha Lên món nữa đi em Vậy thì em sẽ lên món kế tiếp ừ. Nhưng mà trước khi lên món này và để em ăn hết món này em thích món này Rồi, 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 rồi. Đó, Quên đó. hết Quên ăn hết <cười> Lên Cà ri Đúng vậy Cà ri đậu gà Hồi nãy anh có tìm hiểu một số thông tin đậu gà hay còn gọi là đậu garbanzo oh. oh, Tên rất là hay Xuất phát từ Ai Cập Người ta có hay gọi là đậu Ai Cập hoặc là đậu xe si. yeah. Nhưng mà anh nghe nói um, rất là tốt cho sức khỏe Kiểm soát được đường huyết lưu thông cho nó tốt nè Phòng chống ung thư Ở Bên cạnh đó là chống luôn cả việc tiêu hóa chậm nữa Ăn tốt cho tiêu hóa lắm mà Mình dùng chung với bún nha mọi người Nãy giờ các món từ đầu đến đến nãy giờ là nó nó sẽ có cái vị thanh Thì à. cái món này sẽ là một cái món bùng nổ vị giác luôn Bùng nổ à? Chà, kích thích quá bùng nổ là bùng nổ làm sao không ta? Hạt đậu gà khá là to Nhìn rất là đều uhm, Bùi lắm nha Cái độ bùi nó giống như hạt đậu phộng khi mình luộc nha, chứ phải rang nha Đậu Đúng phộng nó sẽ có cái vị béo Béo, béo. Rất thơm luôn Cắn một cái nó, nó tỏa hương thơm ra Và nó sẽ có cái vị cay the Cay the anh nghĩ là do cái uh, gia vị Đúng Gia vị nên đếm ừ. chung với cà ri Mà đậu gà theo em biết là làm cũng rất là kỳ công rồi Tại vì đậu gà là phải để ngâm ừ. Ừ, Và ngâm rất là lâu, ngâm gần ừ. như phải 8 tiếng đến 12 tiếng để cho nó nở ra hay sao ờ. ừ. Nhưng mà anh nghĩ chọn đậu gà để nấu cà ri hay là những món khác nó rất hợp lý Tại vì đậu luôn giữ được cái trạng thái của viên tròn như vậy nè Còn nếu như chọn những loại đậu khác như là đậu đậu trắng nè, đậu xanh Thì cái lớp vỏ nó dễ bị tách ra và phần bột của đậu nó bị, bị rã ra ừ. Nó không giữ được nguyên vẹn giống như là đậu gà Em cảm nhận được là trong cái nước sệt sệt của cà ri này thì em cảm nhận được có vị của sữa tươi nè Của nước cốt dừa nè, rất là béo và rất là thơm và ngọt nhẹ, ngọt ừ. ngọt ngọt ha Cái hậu vẫn là ngọt yeah. Sao vậy anh? Nó hơi cay mà Hơi cay hả? Dạ. Hồi nãy lúc mà em mới ăn vô là em im luôn á Dạ Thế vì là... Sao em nói là cay đi em mà nó nó bùng nổ, bùng vị Thì bùng nổ thiệt mà đúng không? Nhà với em thì em ăn ngon tại vì em ăn cay được Ừ Thì em sẽ cảm thấy ngon Ừ Mình có món nào để rửa cay cho anh không? Có, có. chén miệng Có nha Có một món Lên liền, liền Tươi mát Dạ, dạ. Để mà Món này ngon, ngon nhưng mà tại anh không ăn cay thôi Rồi ok Bây giờ mình sẽ dùng kem trắng miệng chị ha ừ. Với lại không, kem là cho hai chị em mình thôi Ôi gì hả? Cho anh Hoàng ăn món khác Ủa gì hả? Ừ, cho anh Hoàng không ăn đi, cho anh Hoàng chờ gừng đi Cho đi xin tố ớt lên là dị hờn luôn nha Cho đi, mẹ ăn cay Thì em đặc biệt dành cái món này cho anh mà Để em lên món cho anh nha ừ. Tên Tên Ừ. Sao của anh khác hơn hai tụi em vậy? Thì em đã nói rồi Đặc biệt á ừ. Đặc biệt lắm hả? Đúng rồi Đây là món gì hả chị? Đây là đậu hũ với lại thạch củ năng à. Anh thấy có có thành thêm thạch 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 lá dứa rồi thêm thạch đậu biết nữa nè em Đậu này sữa hả? Không, nước cốt dừa hay sao á? Nước cốt dừa à? Nước cốt dừa Còn tụi em là cái gì cũng đẹp quá kìa Của em là tàu hũ kem dừa với lại ba loại thạch Cái kem dừa này nó ăn nó không có giống như là kem mà có cái cái kết cấu mịn 
mà ăn thì sẽ cảm giác có cái cái xác dừa ở bên trong á đúng, đúng, đúng rồi cái sợi dừa sợ, nó cứ sực 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 trong miệng giờ nó đậm hơn bình đúng. thường luôn và ăn rất là rõ cái hương vị không có quá nhiều sữa trong này ừ. rõ vị dừa ừ. rất là mát luôn rất ngon ừ. Ừ. thạch rất là thơm nha thật ra với em mới là một số nhà hàng á họ chỉ chú trọng vào phần món mặn thôi chứ ít khi nào mà chú trọng vào phần món ngọt lắm mà ở một nhà hàng mà có thể tập trung vào được món ngọt và món ngọt ngon nữa thì đúng thật là một nơi rất đáng để quay trở lại Hôm nay thì em cảm thấy ăn ở nhà hàng thì em thấy rất là ngon Kể cả cái món này cũng là món mà em cũng rất là tâm đắc luôn Ngon, ngon đến giọt cuối cùng Mười điểm yeah. Mời bé Lu cập nhật vào sổ tay ẩm thực nào Địa chỉ ở đây sẽ là 8 bis công trường quốc tế quận 3 và nhà hàng sẽ nằm tại tầng 1. Và cảm ơn Bảo Yến Rosie đã đến đây tham gia cùng với Quán ăn Hạnh Phúc Chúc cho giọng hát của em càng lúc càng ngọt ngào với tình cảm của quý vị khán giả nha Dạ, yeah, cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn chương trình đã mời Bảo Yến Rosie đến đây và ăn một bữa ăn rất là ngon 10 điểm Cảm ơn Rosie Và xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi chương trình Quán ăn Hạnh Phúc Được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện Và rất cảm ơn nhà hàng chị Hoa Vegetarian đã tài trợ bữa ăn ngon ngày hôm nay Và bây giờ thì chúng tôi xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại Ngon thật uhm. Đúng là nó rất là có mùi khoai môn luôn Đúng là chua cay mà cái cây này rất là dịu dàng ba tê làm từ gan ba tê làm từ động vật ừ. thì nội tạng động vật nó có rất nhiều cholesterol khi mà ừ. nó nhiều như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đặc biệt là nhà nó có nhiều trẻ nhỏ nữa thói quen uống không tốt quan sẽ ảnh hưởng tới những cái tập tính ăn uống của trẻ nhỏ về sau nên chúng ta cần phải thay đổi ạ à. dạ dạ không xin lỗi chú dạ ủa sao tự nhiên không bị kiểm điểm gì trời đón xem quán ăn hạnh phúc được phát sóng vào tối thứ bảy hàng tuần vào lúc 19 giờ trên kênh htv 7 và 19 giờ 30 trên kênh youtube bfood travel